王后娘娘，本宫见你今日，真是欢喜的很呢、啊。和那个李北王你侬我侬的，你怕是忘了自己真正的身份吧？小女不敢。那你说说吧，李北跟各部落的状况。回王后娘娘，李北和各部落唇齿相依。啊，和吐蕃尤为亲近，短期之内恐怕难以分崩离析。那你还做了什么？小女，小女，下次回来带点有用的消息。李北人要知道你欺骗了他，你可要知道自己的下场。是，这件事情绝不能把吉利卷进来。大理北王不在天牢，看来景国也不敢不待。哼，他们也有亲人在我们手上，自是不敢。你说的是王妃？此地不宜久留，走。这么晚了，他能去哪儿呢？才去。大王不必找理由搪塞我。我想和你做一个约定。你是我的王妃，有话直说便是。你我在景国的这些日子里，可否互不过问，互不干涉？王妃今日有些奇怪。请大王答应。之前我一直想不通，身为副使的父亲为何会在归途失踪，以为是主使官争名夺利所致。但那日沙漠遇险之后，我开始相信主使官所说，是意外。闭嘴！是李思年勾结大理北王，通敌叛国，杀害副使。这才是事实。当年要不是我极力劝阻君上，景王差点就心软，放了那个大理北王，李家也就不会满门抄斩了。万一失败了，岂不功亏一篑？我要想办法揭露王后的阴谋。
这么晚了，他能去哪儿呢？大王，我知道你还没睡，你可愿相信我？不走了，睡吧。如果我说事关景国和李北的交战呢？王妃不会是要告诉我，你要站在李北这边吧？我绝不会对李北不利。说来听听。突然来找本宫，是想清楚自己的身份了吗？王后娘娘想知道些什么？李北军队的状况，你掌握了多少？回王后娘娘，李北的军队不比景国，这老弱病残加起来，不足三万。好、啊，景国精锐足十万。再加上边疆驻扎部队，也有三十万，足足是李北的十倍。谅他们也掀不起什么风浪。你此次突然回宫，我倒觉得有些意外。打算待多久啊？是李北归居太原了，行事有诸多不方便，所以小女就想着将李北王带到景国来，这样些许。能有一些收获，嗯，看来你已经有主意了。嗯，暂时还没有，不过，小女已经有些许眉目了。李西风，你什么时候在本宫面前一口一个小女了？